Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeTrader pour cette revue numéro 70 qui va être le passage en revue de ce personnage, à savoir le Kassa de Limnade en version IX de chez Bandai, que je vais vous opposer à la version classique ici à droite. Donc il s'agit d'une revue qui va être empreinte d'une certaine émotion et également d'un certain soulagement et d'un certain enthousiasme. Émotion parce que comme ce que j'avais pu dire lors de la revue d'Aldebaran version OCE IX qui venait clôturer la gamme des Gold OCE, ici nous avons un personnage qui vient clôturer la gamme des Mariner IX. Gamme qui revient de très très loin parce qu'elle avait, rappelez-vous, débuté en 2015 avec la sortie de Canon du Dragon des Mers et de Sorento dans la foulée. Et puis à ce moment-là, trou d'air, trou d'air de 3 ans, 3 ans sans avoir la moindre sortie dans le chapitre Poséidon. Jusqu'à ce qu'arrive en 2018 le Poséidon IX qui après a fait place à de nombreuses sorties qui se sont étalées. Jusqu'en 2020, 2020 dernière sortie du Mariner qui était Bayan du Cheval des Mers, et à partir de là, plus rien, silence radio, aucun proto, et pourtant il nous en manquait un seul, c'était lui, le Kassa. Donc il euh, y avait une sorte de désespoir qui commençait à envahir la communauté, jusqu'à ce qu'arrive enfin son annonce, et enfin nous l'avons devant nous. Et donc c'est ce que j'expliquais par un certain soulagement parce que on a quand même enfin la fin de cette gamme, ce qui n'est jamais quelque chose de certain avec Bandai puisque on sait très bien qu'ils ont déjà par le passé abandonné certaines gammes en cours de route. Donc il y a toujours cette arrière-pensée de se dire est-ce qu'ils vont aller au bout, est-ce qu'ils vont pas aller au bout Là les choses sont faites, soulagement, on a la gamme au complet. Il faut être patient avec Bandai de 2015 à 2022, rendez-vous compte, 7 ans, 7 ans avant d'avoir la fin de cette gamme. 7 ans en même temps, c'est le nombre de généraux de Poséidon, puisqu'ils sont 7. Bon maintenant si on prend Poséidon avec, ça fait 8. 8 figurines en 7 ans, il faut vraiment être patient. D'ailleurs ce qui me fait dire que pour ce qui est de la gamme IX Asgard, il faudra aussi, mes amis, être patient, parce que à mon avis on n'est pas prêt d'en voir le bout. Maintenant, je dirais que c'est a priori pour la bonne cause, parce que quand on voit le résultat, on peut se dire que l'attente en valait bien la peine, puisqu'il sait exactement ce qui s'est passé avec la deuxième salve des Mariners qui sont arrivés, donc euh, en commençant par Poseidon. Euh, la qualité est allée vraiment crescendo jusqu'à atteindre une qualité de visage assez exceptionnelle avec le Bayan du Cheval des Mers. Donc ici, forcément, on a de grandes espérances concernant ce dernier de la gamme qui, je l'espère, finira la gamme en beauté. Donc ça, ça va être un peu le fil directeur de la revue, c'est-à-dire de voir si cette figurine est dans la lignée de cette deuxième salve, si elle tient ses promesses, voir également ce que vaut cette figurine par rapport à la version classique que vous avez à droite, voir quelles évolutions ont été entreprises par Bandai sur cette version IX, sachant que, face à elle, nous avions l'une des plus belles classiques, puisque ce Casa de Limnade version classique était souvent vu comme l'une des mid donc classiques, les plus réussies. On commence comme d'habitude par les tarifs et les packaging. Cette version IX que vous avez face à vous est une version d'import que j'ai acheté comme d'habitude sur l'excellente boutique obigenki.com. C'est une figurine qui vient de sortir au Japon, en fait elle est sortie en fin avril 2022, ce qui veut dire qu'elle n'est pas encore disponible officiellement sur le territoire français, elle est toujours en précommande sur vos boutiques européennes à un tarif qui tourne aux alentours de 110 euros hors port. Pour ce qui est de la version classique, elle était sortie en 2008, donc ça fait maintenant un bail, a l'époque, je crois qu'elle coûtait aux alentours de 40-50 euros. Maintenant, les tarifs qui sont généralement constatés sur le marché de l'occasion, c'est aux alentours de 50-60 euros. Niveau packaging, le vert des algues marines a fait place au magnifique bleu des océans et au noir des profondeurs, on va dire ça comme ça. Donc euh, ça a quand même euh, une autre tronche que ce vert qui n'était pas forcément du meilleur goût. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je n'étais pas fan. Pour ce qui est de la face avant, le personnage animé ici, donc l'excellente illustration d'Araki, a fait place malheureusement maintenant au symbole de la créature qui est portée par le personnage. 
Donc on y a perdu un petit peu, mais tout de même, elle est bien stylisée comme il faut. Donc ça, c'est quand même plutôt esthétique. Ensuite, on va retrouver les traditionnels logos de la marque que je ne décris plus. Vous avez la même chose sur la version IX. Une mention supplémentaire ici qui signale le fait qu'il s'agit d'une Tamashi Webshop. Donc a priori, c'est une figurine qui est achetable sur le magasin en ligne de Tamashi. Et ensuite, vous avez le personnage dans une position alors qu'on aura du mal à qualifier de neutre, tant elle est tout de même un peu animale. Mais en tout cas, c'est une position qui est a priori assez simple. La devise du personnage qui est indiquée ici, on nous dit simplement que les fantômes des êtres chers sont dans les profondeurs et qu'il s'agit du chasseur de cœur. Alors ça c'est important, hein, j'y reviendrai dessus lors du montage que je vous ferai cette fois-ci en intégrale parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire sur ce personnage. Donc voilà pour ce qui est de la face avant. Ensuite, au niveau des tranches, d'un côté, donc le personnage ici en position un peu euh, de faire la leçon avec, vous voyez, le doigt qui pointe. Euh, un peu aussi un hein, moqueur, vous voyez, le rire euh, sardonique. Alors que du côté de la version classique, nous avons simplement la représentation de la forme objet. Ensuite, pour l'autre tranche, la forme objet telle qu'elle sera si vous la montez avec les pièces qui sont dans la boîte du côté de la IX et exactement le même visuel que précédemment pour la figurine classique. On arrive sur la partie verso, voilà. Niveau fond qui est utilisé, eh ben j'ai envie de dire que pour une fois, ici, Bandai avait fait place aux effets de couleurs. Ils étaient plutôt coutumiers des mini-dioramas. Ici, eh bien, vous voyez que c'est quand même assez sommaire. On utilise quand même beaucoup, beaucoup d'effets de couleurs pour essayer de rendre une scène. Ce que fait maintenant, de euh, toute façon, Bandai sur ses versions IX. Donc là, cette boîte de la version IX n'y fait pas exception. Personnellement, je préfère les effets de couleurs qui sont utilisés sur la version IX. Notamment, j'arrive bien à visualiser ce vert hein, qui est euh, typique de l'ambiance Poseidon. Et également, vous voyez euh, les rochers que l'on a ici à l'arrière-plan. Alors que du côté euh, de la version classique, ça fait un petit peu quand même euh, amas de couleurs. En dehors de ça, au niveau des choses que l'on peut voir sur le verso, eh bien sur la version classique, on a les différentes configurations du personnage, qui n'étaient pas si nombreuses que ça, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul visage. Bandai avait tout de même pris un mal à plaisir à nous mettre le personnage avec le casque à la main, ce qui encore une fois fait référence à une petite particularité du personnage que, vous, que je vous expliquerai lors du montage, mais il faut savoir que cette configuration n'est absolument pas visible ni dans le manga, ni dans l'animé. Pour ce qui est de la version IX, vous avez aussi différentes configurations de personnages, deux sur lesquelles je vais m'arrêter. D'abord celle-ci qui fait référence à la scène où Iki euh, assène le coup fatal à son adversaire d'un point, d'un coup de poing en plein cœur. Et ici, eh bien, je dirais que c'est la pose un peu Gundam style, c'est-à-dire la préparation du Salamander Shock, qui est l'attaque de Kassa. On a également les différentes configurations de visage qui sont a priori au nombre de 5, mais ça je ne peux pas encore le jurer puisque je n'ai pas encore ouvert la boîte. Enfin, dernière chose, partie haute, vous avez les différents piliers des océans avec en euh, lumière le pilier de Kassa, à savoir le pilier de l'Antarctique. Et pour ce qui est du euh, dessous de la boîte, juste les mentions légales et le personnage en pose. Donc voilà pour ce qui est de ces boîtes, on se retrouve dans un instant pour la découverte des blisters Allez, c'est parti pour les contenus avec d'abord la traditionnelle notice, notice de la classique sur laquelle je passe rapidement. Vous, vous allez retrouver simplement les couleurs de la boîte, donc le vert. Ensuite, vous aviez à l'époque, vous voyez, ce petit sticker qui était fourni souvent avec les mythes. Ce sticker se collait sur les socles euh, sur lesquels vous veniez poser la figurine une fois montée, en tout cas pour ceux qui étaient fans de socles. Et puis vous aviez également, vous euh, voyez, parfois des euh, fascicules publicitaires pour annoncer les euh, figurines à venir, notamment ici, vous voyez, la mention d'une date euh, avec un, un tarif de 4500 yens. Bon, ça, c'était avant. Maintenant, eh bien, c'est beaucoup plus euh, condensé, puisqu'il s'agit juste de la notice, et basta. Notice qu'on va euh, avoir aux mêmes couleurs que celle de la boîte, même si ici, vous voyez que euh, c'est un peu plus euh, proéminent euh, pour ce qui est du noir, et le bleu euh, n'est présent que sur... Euh, l'illustration. À l'intérieur, le traditionnel plan de montage donc qui court sur trois feuillets au recto. Donc vous voyez le début du montage de la forme objet sur le feuillet de droite et la fin au verso. Voilà, donc ce qui vous permettra de monter la salamandre en entier. Bon, ça c'est la notice. 
Ensuite, les blisters. Donc, il y a euh, au total, vous voyez, deux blisters de part et d'autre. Donc, je vais euh, pour l'instant me concentrer sur le premier blister, donc celui qui fait apparaître le personnage des deux côtés. Donc, euh, en termes d'organisation de pièces, eh bien, curieusement, c'est euh, très très proche. Il euh, n'y a pas eu grande évolution euh, entre les deux versions. Euh, donc, on a quasiment toutes les pièces d'armure réunies sur ce blister-là, à l'exception du plastron et de la jupe que l'on va retrouver sur le, le blister suivant. Au niveau de la version classique, bah vous aviez un personnage qui laissait apparaître un, un grain de peau qui était, vous euh, voyez, quand même assez clair. Donc il faisait un peu, un peu exception dans, dans la gamme. Et euh, ce grain de peau, vous voyez qu'il a été même euh, encore euh, accentué sur cette version IX, qui euh, là on ne peut même plus parler de, de, de pâleur, mais euh, carrément de, de teint euh, presque cadavérique. Hein. Bon, on verra ça plus précisément euh, après, quand j'aurai retiré les couvercles des blisters. En dehors de ça, la, 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 la chose qui nous apparaît flagrante quand on regarde ces deux blisters, eh bien, c'est évidemment la différence de couleur. Euh, une couleur euh, jaune orangée pour la version classique, et bien entendu, euh, orange pétant pour la version IX. Remarquez qu'en plus, cette version classique était euh, l'une des deux plus foncées de la gamme, donc ça vous laisse euh, vraiment euh, apprécier la, le, le contraste de coloris entre les, les deux versions. Côté contenu, vous aviez sur la version classique les paires de mains, vous voyez qu'elles sont au nombre de trois paires. Euh, comme ça, euh, à brûle pour point, quand je regarde les deux versions, ce qui me frappe, c'est que les, les pièces ont l'air vraiment de forme quasi identique. À ceci près, au niveau des jambes, j'ai l'impression que les bas de jambes sur la version classique, euh, sur la version IX, pardon, sont euh, bien plus imposants que ceux de, de la version classique. Bon, ça, on, on en jugera davantage une fois la figurine montée. Donc là, je vais me focaliser sur le blister principal de la version IX, simplement pour signaler le fait que là, à ce stade, nous n'avons pas de, de paire de mains, elles sont dans l'autre blister. En revanche, nous avons ici les protège-mains. Vous voyez, ils sont donc au nombre de 4. Donc on a un jeu de rechange. On a également présent des euh, genouillères, enfin des sous-genouillères qui se mettent en dessous euh, de, des bas de jambes. Et euh, vous avez donc un personnage qui, euh, visiblement, n'a pas de main civile. Et là, euh, j'ai envie de dire que c'est une première chez ces Mariners. C'est un truc maintenant qu'on a coutume de voir dans la gamme Hades, qu'on avait vu notamment sur le Seiya et dernièrement euh, sur le Shiryu V3. Et ici, eh bien, pour la première fois, nous avons un Marina qui n'a pas de, de main euh, civile. Alors moi, je trouve ça un peu, un peu regrettable tout de même. Euh, je, je pense notamment euh, aux personnes qui font les, les personnages civils et qui auront euh, grande peine à trouver des, des mains du même coloris, donc des mains civiles du même coloris que le teint de peau de ce Kassa. Donc euh, un, peu, un peu dommage que, que Bandai ait abandonné euh, ses mains civiles, sans doute euh, guidé par euh, une petite économie, euh, parce que tout de même, euh, pour ceux qui font euh, notamment donc, euh, les objets et à côté mettre le personnage en position civile, vous allez vous retrouver avec un petit casse-tête concernant ses mains. Donc voilà, ça c'est un, un petit peu regrettable. Ça, c'est donc pour le blister principal, bon, sur lequel je ne vais pas aller plus dans le détail, parce que sinon, je pas grand-chose à vous dire après, une fois que j'aurai retiré les blisters. Euh, je vais m'intéresser maintenant au second blister. Bon, second blister qui fait bien sûr apparaître les pièces qui permettent de former l'objet. Remarquez que dans la version classique, vous aviez donc le reste des pièces d'armure, avec notamment ces petites pièces-là, qui venaient s'ajouter, donc là, ici, sur les pièces des jambes, sur le bas des jambes, et ici, sur les pièces qui protègent les avant-bras, donc pour finir un peu l'armure, donc ce qui avait un avantage, c'est que bah, l'armure était très enveloppante, mais euh, un inconvénient était que du coup, on en perdait énormément de mobilité au niveau des chevilles et euh, des poignets. Pour ce qui est euh, du reste présent dans, euh, cette, euh, dans ce blister, vous avez donc le, le fameux plastron qui manquait dans le blister précédent, et vous voyez ici donc la pièce euh, qui faisait office à la fois de corset, mais également de jupe, euh, euh, sur laquelle vous veniez ajouter donc, ces pièces euh, latérales. Et là, à ma grande surprise, en découvrant ce, ce blister de la version IX, eh bien, je me suis rendu compte que euh, Bandai avait peu ou prou, adopter le même système sur sa version IX. Et là, j'ai envie de dire que on a un léger retour en arrière tout de même, parce que euh, du coup, comme on a un corset qui fait à la fois jupe, bah, ça veut dire que concrètement, euh, l'articulation au niveau de la taille, eh bien, faut mettre une croix dessus. 
Et là, euh, bah, j'ai envie de dire qu'on qu perd un petit peu euh, un des attraits de la version IX qui euh, consiste à avoir une mobilité supérieure euh, au niveau euh, du buste. Donc ça, je trouve ça un peu regrettable. Alors, je, je pense que ce qui les a guidés, c'était euh, le, le système qu'ils avaient déjà adopté sur le Scylla, euh, qui avait un système euh, en tout point euh, identique, à ceci près que Scylla n'a pas de jupe. Euh, Scylla a un entrejambe apparent. Alors que celui-ci, vous voyez qu'il a, il a une jupe, donc ce qui veut dire qu'en termes de mobilité, eh bien, je crains que ce soit encore euh, plus restreint que ce que l'on avait avec euh, le Scylla. Bon, ça, euh, on le détaillera une fois la figurine montée, mais déjà là, euh, c'est ce que je prévois. Euh, maintenant, pouvait-il faire autrement Eh bien, c'est toujours le problème, c'est euh, les avantages d'un système, c'est aussi euh, des, des inconvénients quelque part. C'est-à-dire que s'ils avaient opté pour un système avec corset, sans doute euh, qu'on aurait eu une finition euh, qui aurait été un peu moins euh, bonne, donc euh, un, comment dire, euh, une séparation entre le plastron et le buste euh, qui aurait été euh, plus euh, apparente. Ici, en faisant un système pareil, j'imagine que euh, la jonction entre les deux sera plus naturelle. Bon, ça on pourra, on pourra en juger une fois la figurine montée, mais toujours est-il que euh, je pense qu'on y perdra un peu en mobilité. Euh, ensuite, euh, maintenant apparaissent dans ce blister les différentes paires de mains. Alors de ce côté-là, on a quand même euh, pas mal de choix. Donc on, si on ajoute les, la paire de mains euh, sur la figurine, on a au total 4 paires de mains, plus l'index euh, qui pointe euh, le, le doigt accusateur. Ensuite, pour ce qui est des visages, eh bien, ce qui était sous-entendu par l'arrière de la boîte tout à l'heure est confirmé par le blister. Si on y ajoute le visage du personnage, nous avons au total... 5 visages et euh, il donne la part belle au, au visage hurlant puisque vous voyez que nous en avons trois avec bouche grande ouverte euh, sachant que celui que l'on a en plus ici a tout de même une bouche, une bouche entre ouverte et que le visage qui était sur le personnage également euh, avait la, la, la bouche ouverte donc voilà pour ce qui est de la découverte de ces blisters je vais retirer les couvercles et on se retrouve dans un instant Allez, on découvre les pièces une fois les couvercles retirés, ce qui est vraiment l'occasion pour nous de juger de la couleur de la peinture, telle que vous la verrez lorsque vous aurez la figurine, si toutefois vous en faites l'achat. Et donc la première chose que l'on peut remarquer, eh bien, c'est qu'en termes de tonalité de peinture, on retrouve exactement euh, ce que l'on avait sur les marineurs précédents, à savoir des oranges bien euh, flashy, et euh, des euh, dorés bien pétants qui font euh, toute la beauté de, de cette gamme. Au niveau de, des matériaux, nous avons dans ce blister des pièces qui sont en métal très très majoritairement. Les seuls qui font exception, ce sont les protège-mains qui sont en plastique et bien entendu le casque qui lui est également en plastique et c'est d'ailleurs sur ce casque que je vais m'attarder parce que je pense que vous devez vous en rendre compte à l'image sa, sa peinture est différente de celle des autres pièces d'armure et quand je dis sa peinture en fait je veux dire le jaune le jaune du casque apparaît comme nettement plus foncé que le reste des pièces d'armure on a presque l'impression d'un jaune orangé Regardez, je pense que le contraste est suffisamment net avec la pièce de, de l'épaule. Vous pouvez vous en rendre compte. Et, et là, malheureusement, euh, j'ai envie de dire que c'est un, un fail et c'est plutôt une mauvaise surprise. Euh, normalement, le personnage a un casque de la même couleur que le reste des pièces d'armure. Et ici, il est plus foncé. Donc ça, je trouve ça assez dommage. Euh, maintenant, la raison. Eh bien, d'abord... Sans doute la différence de matériaux, puisque ici c'est du plastique alors que le reste c'est en métal. Mais encore que ça n'explique pas ce reflet orangé tout de même. Donc moi je m'orienterai plutôt pour une deuxième raison. C'est que je soupçonne Bandai d'avoir d'abord peint la pièce en orange. Le orange d'ailleurs que vous allez avoir sur les arabesques. Et ensuite d'avoir mis le jaune au-dessus. Et je pense pas que ce soit un bon choix, parce que l'orange étant par définition plus foncé que le jaune... Eh bien vous avez du coup le reflet de la peinture du dessous qui apparaît sur la peinture du dessus. Et tout ça, à mon avis, pour éviter de devoir faire des, des pochoirs, enfin en tout cas, bref, de, pour économiser, j'imagine, de la main d'œuvre. Mais le résultat, du coup, eh bien, il est, il est moins net. Donc ça, je trouve ça un peu, un peu dommage. 
Sinon, euh, on va plutôt passer aux, aux réjouissances. Il y a tout de même motif à se réjouir, c'est que le, je suis assez bluffé par le, le grain de peau qu'a réussi à rendre Bandai sur le personnage qui, respond, qui correspond, à mon avis, très pour trait à ce que l'on a dans, dans l'animé. Je vous en mettrai un insert à droite et vous vous rendrez compte qu'en fait le, le personnage n'a pas seulement un teint pâle, mais il a presque un teint cadavérique, je disais tout à l'heure, presque un, un teint blanc, gris, violet, un peu comme si le, le personnage avait des, des problèmes de, de circulation sanguine. Et euh, Bandai, je trouve, a parfaitement reproduit ce, ce grain de peau qui est encore une fois un mélange de blanc, de gris et, et de violet. Donc ça, c'est plutôt une, une bonne surprise pour le coup. Donc ça, c'est pour ce blister. Ensuite, le blister suivant donc, fait apparaître les visages et les paires de mains, visages sur lesquels on va s'attarder. Donc comme je, je le disais juste avant, ça donne la part belle au visage bouche ouverte. Donc là, bah, je vais faire un petit peu la fine bouche, c'est le cas de le dire. C'est que j'aurais aimé tout de même avoir un visage euh, avec bouche fermée, histoire de, de donner euh, la possibilité euh, de cette configuration euh, au collectionneur, parce que là, ça reste tout de même euh, des, des visages qui ont euh, des expressions euh, assez similaires. Vous voyez, euh, dents euh, serrées, donc euh, le sourire euh, avec euh, les dents apparentes, que l'on va, va retrouver un peu ici. Et puis après, le reste, ce sont des, des visages criants. Alors, à leur décharge, le personnage de Kassa est un peu à l'image de, du Death Mask du manga. C'est un personnage qui est souvent en train de, de crier, euh, j'allais dire de gueuler. Et euh, à la différence du Death Mask qui a été euh, totalement revu du point de vue de son caractère dans l'animé, et à mon avis pour le bien du personnage, euh, le Kassa, en revanche, dans l'animé, garde à peu près le même caractère que dans le manga. Et donc, euh, on ne peut pas en vouloir a priori à Mondai d'avoir... Euh, voulu reproduire l'expression majoritaire qu'il arbore. Sinon, au niveau des, des paires de mains, eh bien, vous allez y retrouver, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, trois paires de mains en plus de celles qui sont sur le personnage, donc mains grandes ouvertes, des mains un peu plus recourbées. Donc, vous pouvez apprécier notamment cette manucure qui vient d'être faite. Et euh, la main plus ou moins typée Excalibur, celle qui lui permet d'achever ses adversaires une fois qu'il les a endormis en se changeant euh, en euh, personne qu'ils affectionnent. Et enfin, le doigt accusateur. Donc ça, c'est pour ce qui est des pièces. Euh, autre chose que je voulais vous signaler, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir ce, ce retour, enfin ce que moi j'estime être un retour en arrière, à savoir la pièce du plastron. Et je dirais même que en découvrant, en la retirant, je me suis rendu compte aussi de quelque chose que je n'apprécie pas. C'est que non seulement il s'agit donc d'une pièce qui fait à la fois jupe et euh, corset, mais en plus la, la ceinture du coup c'est du plastique. Et donc vous allez poser des pièces métalliques, vous voyez, puisque la, le, le pan avant de la jupe et les pans latéraux sont clairement en métal. Vous posez donc ces pièces-là, métalliques, sur des attaches en plastique. Vous euh, voyez, notamment ici. Donc, euh, vous allez me dire, bon, de toute façon, c'était ce qui était adopté sur les, les mythes euh, classiques, certes, mais ce n'était pas euh, comme ça sur les mythes IX, où on avait euh, des ceintures en métal, et ensuite des attaches en, des attaches en plastique qui venaient se poser sur des barres en métal. Ici, les barres sont en plastique. J'ai des doutes quant à la durabilité de ces attaches. Pas forcément qu'elles casseront, mais peut-être qu'elles se détendront avec le temps. Euh, faudra, à mon avis, pas, pas trop jouer avec ces articulations euh, lorsque l'on posera la figurine. En tout cas, pas trop s'amuser à retirer ces pièces. Parce que je crains qu'au bout d'un moment, on aura, on aura du jeu. Donc voilà ce que je devais vous dire avec la découverte des pièces. On va se retrouver dans un instant avec le personnage sans armure. Allez, donc les personnages sans armure avec le classique à droite, ce qui va être l'occasion pour moi vraiment de vous montrer le contraste entre les deux grains de peau. Vous voyez que du côté de l'IX, bah c'est pas vraiment du blanc, hein, c'est un mélange de blanc, de bleu et de gris, hein, ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ça va être l'occasion pour nous de nous intéresser à la rigidité des corps, et notamment celui de la version IX. Je vais dire un mot sur la version classique pour dire que c'est un corps de type G3, avec ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'on avait des articulations plus discrètes, aussi une certaine finition, notamment, vous voyez, cette partie enjoliveur en plastique qui venait faire la jonction avec le bras. 
chose que malheureusement Bandai a retiré sur ses corps IX. Du coup, vous avez très apparent la boule qui fait la jonction avec le bras. Euh, remarquez que ceci a été rectifié sur certaines figurines, mais que visiblement ils n'ont pas euh, décidé pour le moment d'élargir euh, l'utilisation de cette euh, enjoliveur, pourtant qui a été, euh, qui a été déjà euh, présent sur ces corps de type G3. L'inconvénient de, de ces corps, malheureusement, c'est euh, beaucoup de euh, flexibilité, vous voyez, euh, énormément, euh, énorme manque de rigidité sur l'entrejambe et énormément euh, de manque de rigidité sur la partie tronc. Euh, donc ça a barloqué un peu dans tous les sens, ce qui d'ailleurs a été euh, l'objet pour moi euh, d'un tuto pour vous montrer un peu comment rigidifier tout ça. Et ce qui donc, euh, comme ça de base, euh, limite un peu les, les poses qu'on peut faire prendre au personnage. Donc ça, c'était ce que l'on avait avant. Maintenant, avec une version IX, on est en droit d'attendre plus de mobilité et de pose possible, et cela dépend énormément de la rigidité du personnage, ainsi que de ses articulations. Bon, au niveau des articulations, de toute façon, un corps IX est un corps IX, donc il y a des points d'articulation un peu dans tous les sens. Euh, maintenant, au niveau rigidité, vous savez très bien que c'est variable d'une figurine à l'autre. Ici, vous voyez qu'au niveau du haut du corps, rien à dire. Alors, il y a un point euh, spécifique à ce corps-là dont je vais euh, parler dans un instant. Au niveau du, euh, de l'entrejambe, c'est souvent là que le bas blesse. Et ici, eh bien, regardez. Vous voyez, là, je, je force quand même pas mal. Et j'ai euh, du mal à monter la jambe. Donc ça, ça veut dire clairement que niveau rigidité de l'entrejambe, vous voyez, le test habituel, eh bien, ça tient tout de même pas mal. J'ai quand même du mal à faire descendre la jambe. Et euh, pas trop de faiblesse niveau euh, du genou. Donc c'est valable sur la jambe droite, mais c'est valable également... Vous voyez le, le mal que j'ai à, à monter la, la jambe. C'est valable également sur la jambe gauche. Pas de, pas de faiblesse. Et du point de vue latéral, également. Donc euh, ça, pour moi, c'est bien meilleur que la figurine que j'ai passée en revue précédemment, de, de Shiryu V3, où j'évoquais euh, lors de la revue du personnage qui avait quand même une certaine euh, faiblesse au niveau de l'entrejambe. Ici, euh, que nenni, c'est bien rigide et c'est euh, du niveau de rigidité de ce que j'avais pu observer pour le bud d'Alcor. Bon alors attention, hein, bien entendu, un disclaimer, hein, euh, vous savez très bien que d'un euh, exemplaire à l'autre, on peut très bien avoir des surprises. Donc là, ce que je suis en train de dire est valable pour mon exemplaire. Hein, euh, pour le vôtre, ça, j'en sais rien, vous aurez la surprise une fois euh, que vous l'aurez ouvert. Sinon, euh, ce que je dois évoquer, c'est euh, ce nouveau système d'articulation qui a été adopté sur ce personnage en particulier. Et euh, nouveau système qui, doit dire, me laisse vraiment très très optimiste quant à le, la poursuite de cette gamme dans l'avenir. Alors, bon, évidemment, j'avais pas trop de doutes sur le fait que la gamme allait se poursuivre, mais euh, le doute que j'avais, c'était sur le fait que Bandai était prêt à investir plus que deux raisons dans euh, des figurines qu'il ne, ne vendent un peu que au compte goutte au regard, encore une fois, de, des autres licences que gère la marque. Et donc, euh, du coup, je les sentais très très frileux quant à l'investissement euh, qu'ils pouvaient mettre dans ces euh, figurines. Et au final, eh bien, euh, ici, ils ont fait l'effort de faire euh, une, euh, un corps spécifique avec une articulation revue et corrigée entre euh, la partie ventrale et la partie pectorale qui permet au personnage d'avoir euh, cette torsion du buste. Ce qui, euh, bien entendu, colle euh, aux, euh, aux attitudes du personnage dans la série et qui est bien plus recourbé qu'un corps IX normal. Alors pour cela, j'ai convoqué mon camarade Aphrodite pour vous le montrer. Donc ça, c'était un corps de type IX normal. Et lorsque l'on tord le buste pour un corps de type IX normal, voilà le maximum que l'on peut faire en termes d'amplitude vers l'avant. Donc ça, je vais vous le montrer de plus près. Et vous pourrez vous rendre compte de la différence. Vous voyez au niveau euh, de, du personnage, à quel point il est penché pour ce qui est de Kassa. Je suis au maximum hein, pour ce que je peux faire avec Aphrodite. Et donc ça, ça a nécessité une nouvelle articulation, donc je vais, que je vais pouvoir vous montrer ici. Articulation qui est en deux points, alors j'espère pouvoir vous le montrer. Il y a un point d'articulation, vous voyez, à la base de la pièce, et un autre point d'articulation à l'intérieur, je pense que là vous le voyez. Ce qui fait que du coup, on, on a vraiment une énorme amplitude vers l'avant, en revanche, et là bémol, c'est que nous n'avons quasiment aucune amplitude vers l'arrière. Alors c'est très compliqué toujours pour moi de vous montrer ça à l'image. Vous voyez que là, donc, je suis en position neutre. Et si j'essaye d'aller vers l'arrière, malheureusement, je n'ai aucune amplitude. Donc ça, 
Malheureusement, ce que l'on gagne d'un côté, on le repère un peu de l'autre. Parce que vous voyez, vers l'avant, en revanche, euh, j'ai énormément d'amplitude. Alors que sur un corps IX classique, eh bien, on a de l'amplitude raisonnable vers l'avant et on en a aussi un peu vers l'arrière, vous voyez Malheureusement, on ne l'a plus maintenant. Alors, je ne sais pas si c'est euh, simplement spécifique à cette figurine-là, parce que de toute façon, on n'a pour l'instant qu'un seul exemplaire avec cette nouvelle articulation. Mais il faudra voir si dans l'avenir, Bandai réutilise cette articulation. Est-ce qu'ils penseront également à nous garder euh, l'amplitude euh, vers l'arrière qui, euh, visiblement, est absente euh, ce, que aimé, ce que je voulais également euh, vous montrer, c'est que ça a nécessité aussi une, euh, une refonte totale de la pièce euh, abdominale, qui est beaucoup plus plate, regardez, par rapport à Aphrodite, qui est un peu plus en, en rondeur au niveau des tablettes de chocolat. Et ceci est bien entendu dû au fait que euh, on a beau avoir une articulation comme ceci qui est euh, très très euh, vers l'avant, si on est gêné par la pièce qui est en dessous, euh, ben, ceci euh, ne sera d'aucune utilité. Donc pour ce faire, ils ont aplati au maximum la pièce abdominale de telle sorte que lorsque la figurine sera montée, on puisse euh, jouir de cette nouvelle articulation vers l'avant. Bon, ça c'est la théorie. Maintenant, euh, en pratique, eh bien, on va pouvoir en juger avec euh, le montage du personnage. Allez, on y va pour ce montage qui, comme je vous l'ai dit, sera fait en intégrale parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire sur ce personnage. Alors, d'abord, du point de vue de son identité, Kassa Delimnad. Alors, Kassa d'abord. Kassa, a priori, ça vient du mot, d'un mot portugais puisque le monsieur est portugais. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Euh, et qui voudrait dire, a priori, chasseur. Et ici, euh, on peut voir le clin d'œil qui est fait par Kurumada, euh, à savoir euh, le titre du chapitre dans le manga qui fait apparaître pour la première fois Kassa des Limnades, s'intitule, et je vous l'ai dit tout à l'heure dans la devise du personnage, s'intitule « Le chasseur des cœurs ». Donc ça, premier point, euh, premier clin d'œil qui est fait à celui qui sera assez curieux pour faire ces recherches-là. En tout cas, nul doute que Kurumada himself, lui, les a faites. Donc d'abord, Kassa, donc son nom, a priori, vient de là. Et pour Limnad, donc les Limnad, ou Lyumnades, euh, c'est simplement des, des nymphes qui euh, avaient pour particularité de pouvoir euh, se transformer euh, dans, euh, sur, en, en apparence dans l'apparence des, des êtres chers et d'êtres de, de, humains pour pouvoir mieux les attirer et ensuite les dévorer. Et donc, bah, bien sûr, c'est ce qu'on retrouve sur le personnage de Kassa puisque c'est exactement la ruse qu'il utilise pour piéger un à un les chevaliers de bronze. Il commence d'ailleurs par yoga. Alors ici, ce qui est très, intéress très intéressant, euh, que j'imagine vous avez déjà essayé de faire euh, vous-même, c'est de vous remettre un petit peu dans, dans votre âme euh, d'enfant, c'est-à-dire euh, au moment où vous avez vu, où vous avez regardé, donc là je m'adresse bien entendu euh, aux plus euh, âgés euh, des, des gens qui me regardent, de vous remettre dans la situation, euh, dans la position de l'enfant qui a regardé pour la première fois, alors même au-delà de l'enfant, hein, qui a regardé euh, pour la première fois les épisodes qui font apparaître Kassa. Et euh, au départ, dans ces épisodes, il y a tout de même un, un grand suspense et une grande interrogation dans le sens où euh, Yoga rencontre son maître Camus, en tout cas celui qu'il croit être son maître. Et euh, bien entendu, aussi bien le spectateur que Yoga savent que Camus est mort pendant la bataille du sanctuaire. Donc à partir de là, ça ne peut pas être Camus. Donc euh, lui, comme nous, on est euh, aux aguets et on est euh, très très méfiant. Et euh, si bien que, en fait, il se fait, euh, Yoga se fait un peu le, le porte-parole de nous en disant à son adversaire qu'il ne peut pas être euh, Camus. Et à partir de ce moment-là, euh, Kassa, sous les traits de Camus, va essayer de, de démontrer à son, adver à son adversaire que c'est bel et bien Camus. Et pour cela, il utilisera l'attaque, l'arcane ultime de Camus, à savoir euh, l'Aurora Excution, l'Aurora Exécution, l'exécution de l'Aurore, en, en français, euh, j'allais dire châtier, même si euh, les, les traductions des, des attaques japonaises sont très très souvent approximatives dans, dans l'animé français. 
Et donc, euh, il va lui asséner cette euh, attaque que seuls, a priori, Kam Camus et euh, Yoga peuvent euh, euh, déclencher. Et euh, pour cela, et avec cela plutôt, il va démontrer à son euh, adversaire que c'est bel et bien Camus, ce qui fait qu'il va endormir sa vigilance. Et en endormant la vigilance de Yoga, il endort là aussi la, vis la vigilance par ailleurs du spectateur que nous sommes. Et euh, au final, nous sommes presque condamnés à, à croire à ce moment-là que euh, Camus a bel et bien ressuscité et que euh, peut-être que Poséidon, a, en tant que dieu, a réussi à ressusciter un certain nombre de euh, chevaliers d'or qui, euh, du coup, lui ont juré euh, allégeance. En cela, je dirais que c'est même presque aussi un peu annonciateur de, du ressort qui va être utilisé plus tard avec euh, Canon, lorsqu'on va découvrir pour la première fois le visage de Canon, et où on va se dire, on va être amené à croire que c'est euh, Saga qui est revenu à la vie, puisque à l'époque, nous ne connaissions pas encore le fait que Saga avait un frère euh, jumeau. Euh, donc ça, c'est euh, le, le premier point, le premier, euh, la première astuce qui a été utilisée avec euh, Kassa. Et puis arrivent les, les autres combats. Donc euh, le, le combat suivant, il me semble, que va être celui de Seiya, euh, qui lui, cette fois-ci, va être face à Marine. Et euh, à ce moment-là, on va comprendre... Euh, parce qu'on sait très bien à ce moment-là que euh, Marine ne donnerait pas le conseil euh, à euh, Seiya d'abandonner la lutte et d'arrêter, de, et, et de, de se sauver. En plus, il me semble qu'à la fin euh, du, de, de ce, ce passage où euh, Kassa se met sous les traits de Marine, il, euh, il arbore un, un sourire un peu mesquin qui laisse à croire que, euh, a priori, ce n'est pas Marine, enfin en tout cas de toute façon... Il ne revendique pas le fait d'être marine, il dit qu'il est Seika, c'est-à-dire la sœur de Seiya, et qu'elle a pris l'apparence de marine. Et donc à ce moment-là, le spectateur que nous sommes, nous comprenons qu'il y a anguille sous roche, et que euh, ce, euh, ce qui se passe, ce qui arrive à nos bronzes de façon successive, n'est pas euh, le, le fruit du hasard, et que c'est sans doute le gardien du pilier de l'Antarctique qui doit être derrière tout cela. Et euh, en cela, on comprend que le Kassa des Limnades a l'air d'être un maître dans l'art de, de l'attaque psychologique et de l'illusion. Et ceci est d'autant plus confirmé avec le troisième combat qui mettra en jeu le Shun, qui euh, aura euh, lui euh, droit au sauvetage de sa chaîne nébulaire, qui euh, elle ne se laissera pas piéger par euh, les illusions de Kassa, qui s'était euh, muée euh, sous les traits euh, du frère de euh, Shun, à savoir Iki. Et euh, du coup, la chaîne empêche Kassa d'asséner l'attaque euh, fatale sur Shun. Et donc ainsi, Shun comprend qu'il a face à lui le général gardien du pilier de l'Antarctique. Et à partir de ce moment-là, eh il va dominer très très rapidement son adversaire. Si bien qu'à euh, un moment, euh, l'ami Kassa se retrouve totalement prisonnier de la chaîne, à la merci de Shun. Et Shun ne l'achève pas, tout simplement parce que, euh, à ce moment-là, l'ami Kassa reprend à nouveau les traits de Iki et euh, Shun est incapable euh, d'attaquer l'apparence de son frère. Alors ici, il s'agit d'expliquer, parce que encore une fois, malheureusement, ce, ce passage de, de l'animé euh, dessert énormément euh, Shun, puisque euh, c'est un petit peu débile de se dire qu'il sait que son adversaire n'est pas son frère, et euh, pour autant, il rechigne à lui euh, asséner le, le coup fatal, il refuse de, de l'attaquer, et donc se laisse ainsi euh, tuer. Donc euh, on a l'impression que l'ami Sean est un petit peu teubé sur les bords, et là malheureusement c'est le passage à l'animé qui, qui, qui produit cette incohérence, puisque il faut se rappeler que dans, dans le manga, à l'issue de la bataille du sanctuaire, euh, Iki est supposé mort, c'est-à-dire qu'il a été euh, totalement pulvérisé par le Galaxian Explosion de Saga, et donc euh, il ne reste plus rien de lui, nous savons également que euh, dans le manga, euh, juste après la bataille du sanctuaire, c'est la bataille de Poséidon. Autrement dit, entre le moment de la fin de la bataille du sanctuaire et euh, cette bataille-là, il n'y a rien qui se passe. Et euh, donc, euh, la mission, il croit, euh, dur comme fer, que son frère est mort. Alors que dans euh, l'animé, il y a la bataille d'Asgard entre les deux. Et euh, du coup, il sait très bien pendant la bataille d'Asgard que, que son frère est toujours vivant. Et d'ailleurs, dans, dans l'animé, euh, dans la bataille du sanctuaire, euh, Iki ne meurt pas. 
euh, il est KO par terre comme tous les autres, mais il ne meurt pas. Donc ce qui fait que, alors là j'ai toutes les peines du monde pour mettre les polières, donc je vais devoir m'arrêter un petit peu dans mon récit. Donc je pense qu'il faut la mettre dans cette position là, vous voyez, on déploie totalement l'articulation pour avoir, avoir un point d'appui ici sur la main de l'ego. Euh, donc je disais que dans l'animé, il sait très bien que son, son frère n'est pas mort, ce qui fait que du coup, au moment où Kassa prend l'apparence de, de son frère, euh, le fait que Sean ne veut pas le, le, le frapper, l'achever, n'a aucune cohérence. Euh, il sait très bien que c'est son adversaire face à lui, donc il ne devrait même pas avoir l'ombre d'une hésitation. En revanche, euh, dans le manga, euh, il peut avoir de l'hésitation parce que il sait qu'en dehors de ça, son frère est mort. Donc ça veut dire qu'il peut très bien rechigner à attaquer l'apparence de son frère parce que c'est un peu comme si son frère était revenu, revenu à la vie et que là, il devait lui-même le tuer de ses propres mains. Et donc là, il y a vraiment un, un, un conflit un peu psychologique chez euh, la mission qui ne peut, euh, qui ne peut pas exister dans, dans l'animé. Et donc ainsi, euh, ça devient une incohérence. Voilà. Et donc restera, après euh, Shun euh, qui a été battu, ben restera le sauveur de service, à savoir le Iki, qui vient comme d'habitude, comme d'habitude à mon grand regret hein, bien sûr, mais euh, c'est ainsi, il vient à la rescousse de son frangin euh, au moment où euh, Kassa allait l'achever, et euh, à partir de là, eh bien, il ne fait simplement qu'une seule bouchée de son adversaire. Euh, son adversaire n'arrive pas euh, à émouvoir euh, Iki comme il a réussi à émouvoir les autres. Donc il essaiera bien entendu avec euh, le visage de Shun. Mais euh, Iki euh, n'hésitera pas le, le moindre instant et euh, réussira même à euh, totalement euh, transpercer son personnage de part en part avec un coup de poing en plein cœur. Donc euh, l'achevant presque il poussera ses derniers soupirs en essayant de trouver la seule faiblesse de Iki, faiblesse en fait qui n'est qui autre que Esmeralda, donc Esmeralda euh, qui euh, était euh, le premier amour et je dirais peut-être même le seul amour de Iki, à tel point qu'il regrettera à ce moment-là de ne pas avoir trouvé cette faille chez Iki plus tôt, ce qui lui aurait permis de le vaincre comme il a vaincu euh, tous les autres. Donc ça, c'était pour l'historique du, du personnage et pour ce que l'on en connaît dans le manga et dans l'animé. Pour ce qui est maintenant du caractère du personnage en lui-même, eh ben, euh, on va dire qu'il fait partie de cette catégorie de personnages assez burlesque dans la lignée, comme je disais tout à l'heure, d'un Death Mask dans le manga ou d'un Jamian du Corbeau dans l'animé et, et un, un peu, même si c'est un degré moindre, dans le manga. Donc ça veut dire que de, de, son, de par son apparence physique, euh, il prête déjà un peu à sourire, et euh, également dans, dans ses attitudes, euh, avec des petits rires euh, un peu sardoniques, euh, qui s'échappent euh, un peu comme des convulsions. Euh, donc ça, ça nous fait penser euh, à un personnage qui est tout de même assez risible, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est aussi l'effet que ça fait à Iki lorsqu'il le combat, et euh, l'ironie du truc, c'est que à la fin de, de leur combat, euh, en tout cas c'est comme ça que ça se passe dans le manga, euh, Kassa euh, finit par dire à Iki que, au final, c'est lui euh, qui est risible parce que euh, il n'a pas, euh, il, il pas de faille euh, au niveau de, de son cœur et que donc, euh, malheureusement, s'il n'en a pas, c'est qu'il est incapable d'éprouver ce sentiment noble qu'est l'amour. Et devinez quoi, je suis super synchro avec mon récit, puisque j'en ai terminé avec mon montage, donc j'aurais essayé de le faire exprès que je n'aurais pas réussi. Alors, montage, sur lequel je ne me suis pas du tout arrêté, enfin si, arrêté une seule fois au niveau de l'épaulière, donc ça veut dire clairement que euh, bah, ça se monte tout seul. Vous voyez que j'ai pas eu de difficulté, sauf à monter l'épaulière. Donc vous voyez que pour la monter, bah, il suffit de faire exactement comme moi j'ai fait, c'est-à-dire vous, vous déployez totalement l'articulation IX, vous prenez appui sur la main de l'ego, et puis ensuite vous appuyez, alors vous croisez les doigts pour que ça casse pas, parce qu'il y a toujours cette possibilité, mais a priori, si les choses sont bien faites, normalement, ça ne doit pas arriver. Allez, donc comme à l'accoutumée, je vous le montre de plus près, pour que vous puissiez apprécier le rendu de ce personnage, qui est euh, bah, comme ça, tout à fait réussi, hein. il est plutôt sympa, hein. regardez-moi cette bonne tête de vainqueur alors, justement, en parlant de cette tête, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler de cet aspect euh, assez intéressant, qui euh, est euh, la, la tête euh, civile, c'est-à-dire sans le casque. 
Donc le personnage euh, n'ayant pas été euh, designé euh, en version civile sans casque, euh, ni par Araki, ni par euh, Kurumada, au moment où euh, Bandai a dû faire euh, sa mid euh, ils se sont retrouvés dans euh, un petit problème, à savoir que comme ils fournissent le personnage en version euh, civile, ils n'avaient malheureusement pas euh, d'idée euh, de la chevelure à utiliser. Donc euh, ils ont envoyé euh, plusieurs croquis euh, au maître Kurumada, celui-ci en a choisi un sur les 6 qui lui avaient été envoyés, alors il me semble que c'était 6, mais je vous les mettrai en insert. Et euh, il y a même euh, changé un petit peu euh, la, la chevelure, donc tout ça pour dire évidemment que c'est lui euh, The Boss. Et donc au final, euh, eh bien, nous avons maintenant le, le, le visage civil de, de Kassa tel qu'il apparaît dans la vraie vie. Voilà, voilà, bon, eh bien... Figurine a priori qui fait le job, qui nous renvoie bien le personnage de l'animé. On va l'apprécier davantage lors de la session de posing et nous on se retrouvera lors du bilan où on s'arrêtera notamment sur la ressemblance du personnage avec celui de l'animé et aussi on s'arrêtera aussi sur son rendu casqué. Allez, à tout de suite
De retour pour ce bilan avec d'abord mes premières impressions à l'issue du posing. Pour vous dire que ben, celui-ci s'est plutôt bien déroulé et ce malgré ce manque de mobilité que l'on a sur la partie centrale de la figurine. On peut trouver assez facilement les, les bonnes positions pour celle-ci, qu'elle soit euh, assez burlesque ou qu'elle soit plutôt élégante. La euh, figurine se pose assez facilement. On passe maintenant à l'analyse de conformité que je vais vous mener comme d'hab grâce au CTA du camarade DFK ici à gauche. Je vais vous mettre également en insert le visuel tiré du manga. Et ça va être l'objet de ma première remarque, à savoir que le design du manga et celui de l'animé sont assez proches. Vous voyez qu'il n'y a pas eu énormément de rectifications qui ont été faites par Araki sur ce personnage. Maintenant, il y a quand même quelques différences notables sur lesquelles je vais m'attarder et qui d'ailleurs vont être l'objet de différences entre la figurine X et la figurine classique. Alors, on démarre par le bas de la figurine et ici, vous voyez qu'il y a une première différence sur la figurine classique par rapport à la figurine X, c'est que cette partie-là, elle est euh, mobile sur la figurine euh, euh, classique. Donc ce qui veut dire que vous n'avez pas de problème pour bien pencher le personnage vers l'avant puisque cette pièce-là va suivre le mouvement du pied. Là, euh, sur la figurine X, cette partie, elle est euh, totalement fixe, hein, fixe sur la jambe. Donc ce qui veut dire que parfois, euh, dans certaines positions, on a quand même le pied qui vient euh, bloquer sur la partie basse de la jambe. Donc euh, on y gagne, j'ai envie de dire, en qualité de finition, puisque vous voyez que c'est tout d'un bloc, mais on y perd un tout petit peu en mobilité, même si moi, franchement, pendant le posing, ça m'a dérangé, euh, allez, une fraction de seconde. Hein, pas... Pour la plupart des positions, ça ne m'a pas posé de problème. On arrive maintenant sur la partie haute de la jambe, avec, vous euh, voyez ici, une différence assez nette entre le manga et l'animé, c'est sur la ligne de jambe. Qui est beaucoup plus droite sur la version manga et beaucoup plus recourbée sur la version animée et devinez quoi c'est ce que l'on va retrouver sur ces deux figurines avec vous voyez pour la classique une ligne de jambe bien droite tandis que ici sur la version ux on, on discerne très clairement le galbe du mollet donc ce qui me fait dire que la version classique prend davantage appui sur le manga et la version ux davantage sur l'animé et là on peut on peut souligner le bon travail de bandai pour avoir reproduit la, la, la même ligne de jambe que l'animé, donc c'est présent ici sur les mollets, mais également, vous voyez, au niveau des cuisses, qui, qui sont quand même assez musclées, comparativement à la version classique, qui est beaucoup plus fine. Pour ajouter un peu de l'eau à mon moulin, vous remarquez également que cette partie du devant de la jambe est beaucoup plus franche sur la version classique, sur la version IX, c'est beaucoup plus discret sur la version classique, et là, encore une fois, on est plutôt en accord avec le manga à droite et avec l'animé à gauche. Pour ce qui est de la ceinture, eh c'est satisfaisant des deux côtés, avec du côté de la classique un appui qui est fait sur le manga, donc ça veut dire que le pan avant de la jupe est un peu plus large et un peu plus court, ce qui est exactement l'inverse sur la version IX, vous voyez que c'est un peu plus long et un peu plus fin, et ça correspond bien sûr à la différence entre animé et manga. Tant qu'on est sur la jupe, je vais évoquer les pans latéraux, alors pans latéraux qui sont, vous voyez, plus droits sur la version classique, plus recourbés sur la version IX, et ici, que l'on regarde, que, euh, que regarde au niveau du manga ou de l'animé, vous vous rendrez compte que ces pans latéraux sont tout de même un peu courbés. Donc je dirais que là, la vérité est plutôt sur la IX, même si je trouve que la courbure a été un petit peu trop marquée. On arrive maintenant aux bras, et je vais vous dire un peu la même chose que ce que j'ai pu vous dire pour les jambes, à savoir une ligne de bras qui est beaucoup plus droite sur la version classique et donc proche du manga, et plus en courbe, et vous voyez un avant-bras qui est plus profilé, sur la version IX et donc plus en accord avec l'animé. On arrive maintenant au plastron. Pour ce qui est de la classique, vous avez un plastron, vous voyez, qui est plus large que sur la version IX, où celui-ci a été bien affiné. Je dirais que ben, vous allez retrouver ici sur les figurines un peu la différence qu'il y a entre le personnage du manga, qui est souvent euh, un peu trapu, et le personnage de l'animé, qui est euh, souvent plus élancé. Ben, C'est un peu la différence que l'on a entre ces deux figurines. Pour ce qui est du design de la pièce, bah je dirais que des deux côtés c'est assez fidèle, même s'il y a un plus le niveau fidélité du côté de la IEX, je vais vous dire pourquoi dans un instant, mais d'abord je vais regretter quand même quelque chose, c'est cette charnière, vous voyez, qui n'est pas très très gracieuse, en plein milieu du plastron. Donc, bah évidemment je comprends la présence de cette charnière qui permet d'avoir une mobilité de cette pièce avant, mais je dirais que euh, pendant le posing je me suis rendu compte que cette pièce-là avait quand même pas mal tendance à sauter, et que, au final, la mobilité du buste, euh, par rapport au fait qu'on puisse vraiment bien le pencher vers l'avant, était euh, tout de même un peu limitée par la présence de cette pièce, quoi qu'il arrive. Donc, ce qui veut dire que je pense que Bandai, ici, aurait pu très bien trouver une autre solution, par exemple, carrément euh, venir fixer cette pièce-là dans la pièce du corset derrière, 
ce qui, euh, à mon avis, n'aurait pas plus entravé euh, le mouvement que ce que c'est euh, déjà maintenant. Et puis surtout, on y aurait quand même gagné ici euh, en esthétisme, parce que comme ça, une, une, une charnière en plein milieu euh, du plastron, euh, donc très visible, c'est tout de même pas super euh, esthétique. Donc ça, on ne l'a pas sur la version classique, mais euh, évidemment, euh, sur le, la version classique, on n'a aucune mobilité entre le plastron et la partie corsée. Donc euh, bien sûr, on peut en faire l'économie et du coup, on gagne en esthétisme. En revanche, là où on perd énormément en fidélité, eh bien, vous voyez que c'est sur cette partie haute où on a euh, donc cette strie euh, au niveau euh, du plastron qui est bien trop épaisse, qui n'est pas suffisamment bien dessinée comparativement à la version Bandai qui, elle, suit euh, le setail de l'animé au rasoir. On arrive maintenant au niveau des épaulières. Alors, épaulières qui ont une forme un tout petit peu trop bombée de part et d'autre comparativement euh, aux setailles. Vous avez également ici une prise de liberté au niveau de la classique pour ce qui est des pics qui sont présents euh, sur les épaulières. Vous voyez que c'est beaucoup trop en pointe, pas suffisamment euh, en largeur. Ça, ça a été bien rectifié, vous voyez, par la version IX qui est euh, vraiment très très proche de ce que vous avez à gauche. Enfin, on arrive sur l'élément que, pour l'instant, j'ai laissé de côté, à savoir la tête et le rendu casqué. Donc, pour cela, je vais utiliser le setail de la tête casquée. Alors, aucune possibilité pour moi de vous faire une comparaison par rapport à la version non casquée, puisque, encore une fois, elle n'existait pas. Donc ici, la comparaison va se limiter au rendu casqué et euh, on va se rendre compte, donc je vous mettrai des inserts parce que à cette distance, à mon avis, vous ne verrez pas trop trop bien les visages. Donc euh, comme ça, vous aurez vraiment en gros ce que ça donne. Donc euh, au niveau de la tête de la version IX, bah, on, est, on est quand même dans quelque chose qui est quand même bien fidèle. Alors, fidélité du point de vue du visage du personnage, vous voyez que le menton est, est bien émacié, se termine bien en pointe. Comparativement à la version classique où on a côté peut-être un petit peu trop bouboule, alors évidemment c'est exagéré de dire ça puisque le visage est tout de même fin, mais un peu plus bouboule que celui de la version IX et aussi que euh, de l'animé. Au niveau également de la version classique, on a un souci au niveau de la forme du casque qui est beaucoup trop carré, qui est même plus carré que celui que l'on a dans la version du manga. Alors que du côté de l'AIX, on a un casque qui est vraiment bien profilé, et je dirais même presque trop profilé, puisque vous voyez qu'au niveau des petites ailettes du casque, eh bien, on est un peu plus en courbure par rapport à ce que l'on a dans l'animé. Et également, sur la petite crête du euh, casque, on est peut-être un petit peu trop en hauteur. Mais globalement, le, le rendu casqué est excellent et on reconnaît vraiment très très bien le personnage de l'animé, aussi bien en termes de ressemblance du visage que en termes de ressemblance du casque. C'est un petit peu plus grossier sur la version classique, mais on reconnaissait aussi bien le personnage. Et puis il ne faut pas oublier qu'entre les deux figurines, eh bien, il y a quand même une quinzaine d'années de différence. Donc au final, vous l'aurez compris, ces deux figurines sont bien ressemblantes au personnage dont elles s'inspirent. On a une figurine classique qui n'a pas vraiment à rougir par rapport à la version IX, c'est-à-dire que c'était vraiment l'une des plus réussies de la gamme classique. Maintenant, là où il va y avoir une grosse différence, ben c'est tout de même sur les couleurs, qui sont bien plus chatoyantes sur la version IX. Également, on a un côté plus élancé, plus abouti sur la version IX, et puis surtout des visages qui, sont, qui ont atteint encore un degré de plus par rapport à la version classique, qui n'était déjà pas si mal. On arrive donc maintenant au bilan sur cette version IX, des points forts et des points faibles, avec d'abord le point positif le plus important, c'est que cette figurine vient enfin clôturer la gamme des Mariner IX. Gamme des Mariner IX qui aura peut-être été la gamme la plus jolie pour l'instant sortie, en tout cas la plus aboutie sortie par Bandai. Et donc c'est avec énormément de soulagement qu'on voit cette gamme se clôturer, parce que encore une fois avec Bandai rien n'est jamais gagné. On a aussi cette fameuse sensation d'accomplissement que l'on ressent quand une gamme se termine euh, et que tout collectionneur aime à vivre euh, un coup de temps en temps, même si euh, on sait aussi qu'il y a quelque part une certaine nostalgie quant à se dire que eh c'est une page qui se tourne. Maintenant, il y a encore pas mal de belles pages à ouvrir dans le livre des euh, figurines Bandai. Deuxième point positif, c'est que cette figurine non seulement clôture la gamme, mais elle la clôture de fort belle manière, puisque le personnage est quand même bien fidèle au Sentei. On a tout de même un très bon rendu de la figurine, donc euh, c'est bien de la part de Bandai d'avoir terminé en beauté avec ce personnage. Toujours dans les points positifs, on peut souligner euh, le teint de peau du personnage, qui a été bien reproduit par rapport à l'animé. On a atteint encore une fois un degré de fidélité supplémentaire par rapport à la figurine classique qui avait déjà fait l'effort de modifier le grain de peau du personnage. 
toujours dans les points positifs, et c'est un peu le point positif de toute cette gamme des Mariner IX, ce sont ces couleurs magnifiques qui en mettent plein les rétines et qui ne manqueront pas d'attirer l'attention dans vos vitrines. Ensuite, on a un bon choix de visage et de main, avec des visages notamment bien fidèles. Et enfin, on pourra également évoquer la nouvelle articulation que nous produit Bandai pour cette figurine spécifiquement, qui nous laisse augurer du fait qu'ils vont continuer à investir dans les mid-cloths et ils ne se reposeront pas sur leurs acquis. Maintenant, tout n'est pas parfait sur cette figurine, il y a quand même quelques petits défauts que je dois évoquer. Premier défaut, c'est euh, un certain retour en arrière pour ce qui concerne cette partie de la figurine, qui nous fait vraiment penser à une figurine classique. Donc on a une espèce de monobloc euh, corsé euh, ceinture, qui euh, est tout en plastique, avec des éléments métalliques devant. Donc c'est à la fois, ça fait perdre de la mobilité, et puis ensuite, euh, bah, on y perd aussi, à mon avis, en qualité de matériau. Donc euh, moi, personnellement, je suis moyennement fan, même si je comprends bien sûr l'impératif qu'il y avait pour Bandai de coller un maximum à un personnage, au design d'un personnage qui était euh, tout de même bien compact, euh, bien trapu. Le reste des défauts, c'est un peu plus du détail. D'abord, le jaune du casque qui est plus foncé que le reste des pièces de l'armure. On a également cette petite charnière qui est un peu disgracieuse, pour laquelle Bandai, à mon avis, aurait pu trouver un autre système. Et enfin, on peut évoquer aussi, même si encore une fois ça peut paraître un détail, la disparition des mains civiles qui feront un petit casse-tête pour ceux qui aiment exposer les personnages en civil à côté de la forme objet. Donc vous voyez qu'au final, le bilan est extrêmement positif. Cette figurine IX vient faire un upgrade par rapport à cette figurine classique qui était déjà par ailleurs fort réussie. Donc ce qui veut dire que, bien personnellement, je ne peux que en conseiller l'achat. Donc voilà pour ce qui est de cette revue numéro 70, qui était celle de Casa des Limnades version IX de chez Bandai. J'espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à lâcher votre petit pouce vers le haut ou vers le bas, c'est ce qui permet d'avoir un meilleur référencement pour la chaîne. Nous concernant, on se retrouvera prochainement pour une autre figurine, qui sera sans doute celle du Canon IX version Revival. D'ici là, eh bien, comme d'habitude, portez-vous bien, et puis moi, eh bien, je vais pouvoir aller me reposer un petit peu après ces deux nouveautés coup sur coup. A bientôt Allez, ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, donc petit bonus pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, avec euh, la figurine telle qu'elle apparaît dans mon expo, donc vous voyez que j'ai pas cherché très loin à la pose, puisque c'est celle qu'il y avait pendant mon bilan, qui n'était pas vraiment celle du setail d'ailleurs, mais comme euh, quand j'ai fait le posing, j'ai trouvé très très vite euh, la pose qui euh, me plaisait pour mon expo, je j'ai pas voulu la détruire, j'ai fait le bilan avec. Euh, pour ce qui est de cette pose, ben, en fait j'ai essayé de, de mettre en valeur le, les, les jambes qui, je trouve, sont bien réalisées sur le personnage, et puis euh, je voulais également ne pas en faire euh, trop des caisses avec ce personnage parce qu'il euh, est déjà euh, très très euh, anguleux et très euh, caractéristique donc euh, à mon avis il n'y a pas trop besoin euh, d'en rajouter euh, j'ai choisi le euh, visage avec euh, la bouche ouverte euh, tout simplement pour accentuer le côté agressif euh, du personnage et au final eh bien, je trouve qu'il rend magnifiquement donc ce qui va être aussi l'occasion de vous montrer la totalité de ces Mariner IX qui sont euh, tout bonnement magnifiques et donc le personnage vient clôturer de fort belle manière cet étage, étage qui comprend également, vous voyez, à l'étage du dessous, les euh, Golden Limited Edition, c'est-à-dire les Power of Gold en version IX, qui sont toutes équipées de l'arme de la balance qui leur servent à chacun à détruire le pilier. Donc voilà pour ce qui est de ce visuel final, et je vous quitte vraiment cette fois. A bientôt